నమస్తే ఎస్ఎస్ న్యూస్ కి స్వాగతం నా పేరు రేవతి ముందుగా ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం జిల్లా వ్యాప్తంగా ఆందోళనకు దిగిన వైఎస్ఆర్సీపీ బీసీ నాయకులు ఎన్నికల సమయంలో బీసీలకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చాలని డిమాండ్ తక్షణమే ఇంటి స్థలాల మంజూరుకై కడప జిల్లా రాయచోటీలో నాలుగో రోజుకు చేరుకున్న జర్నలిస్టుల రిలే దీక్షలు పెద్ద ఎత్తున మద్దతు తెలిపిన ప్రజా సంఘాల నేతలు కడప జిల్లాలో పర్యటించిన ప్రభుత్వ విప్ మాణిక్యాలరావు ప్రతిపక్ష వైసీపీ కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఆరోపణలు గుప్పించిన మాణిక్యాలరావు రాష్ట ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు బీసీలకు ఇచ్చిన మోసపూరిత హామీలపై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చేపట్టిన సమయంలో భాగంగా కడపలో కూడా బీసీ నాయకులు సమ్మె చేపట్టారు కడప కలెక్టరేట్ కార్యాలయం ఎదుట పెద్ద ఎత్తున సమ్మె చేపట్టారు ఈ సమ్మెకు కడప మాజీ ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే అంజాద్ భాషా రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా బీసీల పట్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్న తీరును వారు ఎండగట్టారు చంద్రబాబు నాయుడు అధికారంలోకి వచ్చే సమయంలో బీసీలకు అనేక హామీలను ఇవ్వడం జరిగిందని తదనంతరం వాటిని విస్మరించాలని మండిపడ్డారు బీసీలను ఓట్లకు మాత్రమే వాడుకుంటున్నారని గెలిచిన తర్వాత వారిని గాలి కొదిలేశారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఇప్పటికైనా బీసీలకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చిన పక్షంలో తాము పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమిస్తామని హెచ్చరించారు కార్యక్రమంలో బీసీ సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు నాగయ్య రాష్ట్ర పరిశీలకులు జయన్న గురుమూర్తి బీసీ సంఘాల నాయకులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు బీసీలకు ఉరగబెట్టిందంటూ ఏమీ లేదు బీసీలకు ఉరగబెట్టిందంటూ ఏమీ లేదు బీసీల మధ్య ఐక్యతను దెబ్బతీసే విధంగా ఆయన ప్రవర్తించడము దుర్మార్గమైనటువంటి చర్య ఆయన పరిపాలన అంతా దుర్మార్గమైనటువంటి పరిపాలనగా తయారవుతున్నదనేటువంటిది ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిన విషయమే నేను కాదు కానీ ప్రజల్లో పబ్లిక్లోకి పోతే పబ్లిక్లో ప్రతి ఒక్కరు కూడక బీసీల పట్ల చంద్రబాబు నాయుడు అనుసరించే వ్యక్తి విధానాలను టోటల్గా ప్రతి ఒక్కరూ వ్యతిరేకిస్తున్నారు బీసీలకు ఆదరణ ప్రథకమని ఇంకొకటిని ఇంకొకటిని బీసీలు అనగారిన వాళ్ళని అనగారిన అనగారిన విధంగానే ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఆయన ఉద్దేశము అంటే ఎప్పుడు బీసీలు వాళ్ళు సప్ సరఫరా చేసేటువంటి నాశనకమైనటువంటి పరికరాలతోనే వాళ్ళ జీవితాన్ని వెలిపుచ్చాలనేటువంటి విషయం సర్వ అందరికీ తెలిసిన విషయమే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అదే అదే ఆ వేలోనే ఆయన పోతున్నాడు అందుకు నిరసనగానే మేము ఈ నెల ఇరవై ఐదు తారీఖు అంటే ఈరోజు ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో ఇరవై ఐదు పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గాల పరిధిలో ఉన్నటువంటి మా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు నాయకులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆదేశాల మేరకు తర్వాత బీసీల రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు గంగా కృష్ణమూర్తి గారి ఆదేశాల మేరకు పార్టీ ఆదేశాల మేరకు ఇరవై ఐదు నియోజకవర్గాల్లో మొత్తము మొత్తం అన్ని ప్రదేశాల్లో బీసీలను చంద్రబాబు నాయుడు చేసేటువంటి కార్యక్రమాలను వ్యతిరేకిస్తూ మేము ధర్నా కార్యక్రమాలని నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది ఎందుకంటే ఆయన బీసీలకు సమితమైనటువంటి న్యాయం చేయడం లేదు బీసీలను బీసీలుగానే చూస్తున్నాడు కానీ వాళ్ళు అభివృద్ధిగా రావాలా వాళ్ళ అభివృద్ధి ప్రసంగంలో ముందుకు పోవాలంటే ఉద్దేశం చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అయితే లేదండి మొత్తం రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి బీసీ వర్గాలందరూ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వాన్ని బలపరిచి మడమ తిప్పని మాట తప్పని వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ రేపొద్దున అధికారంలోకి రావడం అంటూ నూటికి నూరు భాగాలు మీ ప్రజలందరి సహకారంతో బీసీ వర్గాల సహకారంతో రాష్ట్రంలో ఉన్న యాభై రెండు శాతం బీసీల వర్గాల సహాయ సహకారాలతో పార్టీ అధికారంలోకి రాబోతున్నది జగన్ బా జగన్మోహన్ రెడ్డి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తెలుగుదేశం పార్టీని క్లీన్ స్వీప్ చేయ చేయబోతున్నాడు ఇరవై ఐదు పార్లమెంటు నియోజకవర్గాలు కూడా వైఎస్ఆర్ పార్టీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పరం కాబోతున్నాయి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల పరంగా అయితే 
నూట నలభై ఐదు నుండి నూట యాభై సీట్లను మేము వశపరచుకోబోతున్నాము ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేదానికి మాకు ప్రజల నుంచి మంచి సహకారం అందింది ఉంది ప్రజలు కూడా బీసీలో బీసీ వర్గాలు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వాన్ని బలపరచమని నిండా మనవి చేసుకుంటున్నాను బాల్యంలోనే పిల్లలకు వివాహాలు చేయకుండా వారిని మంచి చదువులు చదివించి పెళ్లిడుకు వచ్చిన తర్వాతనే వివాహాలు చేయాలని రూరల్ యాక్షన్ డెవలప్మెంట్ అధికారులు కోరారు విద్యార్థుల్లో ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు కడప కలెక్టరేట్ కార్యాలయంలో డిఆర్డిఏ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో అవగాహన సదస్సును ఏర్పాటు చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి అన్ని మతాలకు చెందిన పెద్దలు హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ చిన్న వయసులో వివాహాలు చేయడం వల్ల వారిలో అవగాహన లోపించి జీవితాన్ని నాశనం చేసుకునే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయన్నారు చిన్న వయసులో మంచి చదువులు చదివించి వివాహ వయసుకు వచ్చిన తర్వాత వారికి వివాహాలు చేయడం ద్వారా సమాజానికి మేలు చేకూరుతుందని వారు స్పష్టం చేశారు పూర్తిగా ఆడపిల్లలు కానీ మగపిల్లలు కానీ పూర్తిగా విద్యావంతులు కావాలి వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు స్వయంగా నిలబడగలగాలి ఆ విధంగా నిలబడిన తర్వాతనే వివాహం చేయడం అనేది చాలా శ్రేయస్కరం ఎందుకంటే ఇది శారీరకంగా అలాగే ఆర్థికంగా మానసికంగా అన్ని రకాలుగా కూడా ఎదుగుదల అనేది వస్తుంది అందువల్ల వాళ్ళ జీవితాలు పూర్తిగా బాగుపడతాయి ఈ చిన్న వయస్సులోనే వివాహం చేసేయడం వల్ల శారీరకంగా వాళ్ళు దుర్బలం కావడము అలాగే ఆర్థికంగా కూడా వాళ్ళకి ఎటువంటి బలం లేకపోవడము ఈ కారణాల చేత జీవితం అంతా కూడా దరిద్రంగాను అలాగే శారీరకంగా శారీరక నష్టము అలాగే ఆర్థికంగా కూడా దరిద్రం అనుభవించడము అనేక రకాలుగా అనేక రకాలైనటువంటి కష్ట నష్టాలకి లోను కావడం జరుగుతుంది ఈ విషయాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా పిల్లల్ని ముందు ఆడపిల్లల్ని మగపిల్లల్ని అందరినీ కూడా చదివించండి పూర్తిగా చదివి వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడిన తర్వాతనే వివాహం చేయండి అలాగే చదువుకునే పిల్లలకు కూడా నేను ఇచ్చే సూచన ఏమంటే మీరు చదువుకునే వయస్సులో పూర్తిగా చదువు మీదే పెద్దవాళ్ళు చేసే వివాహాలే కాదు కొన్ని టెన్త్ క్లాస్ నుండి ఇంటర్ నుండి కాలేజీ ఏజ్లో కూడా వాళ్ళకే వాళ్ళే చిన్న వయస్సులో చేసుకుని ఎగిరిపోతున్నటువంటి సందర్భాలు కూడా చాలా ఎదురవుతున్నాయి ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తున్నా పెద్దవాళ్ళకి మీరు చిన్న వయసులో వివాహం చేయకండి అని చెప్తున్నాను అదేవిధంగా చిన్న పిల్లలు కూడా మీరు అవగాహన చేసుకోండి మీరు మంచి విద్యావంతులు అయ్యారంటే కనుక మంచి ఉద్యోగాలు వస్తాయి మా పుష్కలంగా ధనం చేతిలో ఉంటుంది మీరు ప్రశాంతంగా మీ జీవితాన్ని సాగించవచ్చు అదేవిధంగా మీరు చదువుకునే ఏజ్లో కనుక చదువును అరకూర చేసుకుని మీరు కనుక జీవితాలను నాశనం చేసుకుంటే లైఫ్ అంతా దరిద్రమే ఎక్కడ సరైనటువంటి ఆదాయం ఉండదు జీవితం అంతా దరిద్రం అనుభవించవలసి వస్తుంది ఎప్పుడు అమ్మాయిలే తప్పు అమ్మాయిలే తప్పు అంటున్నారు అబ్బాయిలు మొబైల్ ఇస్తున్నారు బైక్ ఇస్తున్నారు టెన్త్ పూర్తి అవ్వడం లేదు టెన్త్ పూర్తయింది నువ్వు టెన్త్ పాస్ అయితే నేను నీకు మొబైల్ ఇస్తాను ఇంటర్ పాస్ అయితే నీకు బైక్ ఇస్తాను ఇలా చెప్పి వాళ్ళని మోసం చేస్తూ నాకు టెన్త్ పూర్తయింది నేను నేను పాస్ అయ్యాను నాకు మొబైల్ వచ్చింది సో మొబైల్ ఇచ్చారు ఓకే దాన్ని ఎలా యూజ్ చేస్తున్నారు పిల్లలు తమ అంటే కొడుకులు అబ్బాయిలు అమ్మాయిలకు మొబైల్ ఇస్తే తప్పు నేరములా భావించి తల్లిదండ్రులు అబ్బాయిలకి మొబైల్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏం యూజ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఏ యాప్స్ పెట్టుకున్నారు నా పిల్లవాడు ఎలా తయారవుతున్నాను కొంచెమన్న ఇంకిది జ్ఞానంతో ఆలోచిస్తున్నారా పేరెంట్స్ లేదు ఎంతసేపు అమ్మాయి మీద పడి అమ్మాయి ఏం చేస్తుంది అమ్మాయి ఎలా వెళ్తుంది అమ్మాయి ఎలా వెళ్తుంది అమ్మాయికి మధ్యలో అన్న ఒక సెక్యూరిటీ సెక్యూరిటీ మధ్యలో అన్న చెల్లి ఎలా వెళ్తుంది అక్క ఎలా వెళ్తుంది అని చెప్పి మొబైల్ ఇస్తున్నారు అలా చేస్తున్నారు అలా చైల్డ్ మ్యారేజ్ మెయిన్ ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే చైల్డ్ మ్యారేజ్ చైల్డ్ మ్యారేజ్ జరగడం చాలా దారుణం ఇప్పుడు అబ్బాయిలకే అమ్మాయిలకే కాదు అబ్బాయిలు కూడా చైల్డ్ మ్యారేజ్ చేస్తున్నారు ఏమంటే వాళ్ళు కోవిడ్కి వెళ్ళారు మాకు ఇలా బంగారం పెడుతున్నారు మా అబ్బాయిని చేసుకుంటే మాకు బంగారం వస్తుంది కట్నం వస్తుంది అమ్మాయిలు కూడా చేసేస్తున్నారు ఎందుకు అమ్మాయికి మా భారం అయిపోయింది మా అమ్మాయి ఇంకా ఎక్కువ రోజులు ఉంటున్న వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ని చూసి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఇలా అయిపోయారు మా మా అమ్మాయి కూడా ఇలాగే అయిపోతుందేమో అనే ఒక భావనతో ఈ అమ్మాయిలు చైల్డ్ మ్యారేజ్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది దీనివల్ల తమ పిల్లలు ఎంత నష్టపడుతున్నారో పెళ్ళికి ముందు వాళ్ళకి తెలియడం లేదు పెళ్ళి అయిన తర్వాత అయ్యో నా పాపకి ఇలా అయిందే నా పాప ఇలా అయిపోయింది అని తర్వాత బాధపడినారు బాధపడుతున్నారు తర్వాత బాధపడే కంటే ముందే ఇలా అవుతుందని ఊహించి ఒక్క క్షణం ఆలోచిస్తే పేరెంట్స్ తమ పిల్లల్ని తమ సేవ్ చేసుకున్న వాళ్ళుగా మిగిలిపోతారు చరిత్ర ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెలుగు ఉద్యోగులను క్రమబద్ధీకరించాలనే డిమాండ్తో కలెక్టరేట్ కార్యాలయం వద్ద చేపట్టిన ఆందోళన పదహారవ రోజుకు చేరుకుంది వారు చేపట్టిన ఆందోళనకు ఇప్పటికే పలు పార్టీల నాయకులు సంఘాల నేతలు మద్దతు తెలిపారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చే సమయంలో అనేక హామీలు ఇచ్చారని కానీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఒక్క హామీని కూడా నెరవేర్చలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు గడిచిన పదహారు రోజుల నుండి సమ్మె చేస్తున్నా కూడా రాష్ట్ర
ఇంత హోదాలలో పనిచేస్తున్నాం వివిధ హోదాలలో పదహారు సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై రెండు రకాల పనులు చేస్తుండాం మా మమ్మల్ని కమ్మ పద్దీకరణ చేయాలనే ముఖ్య ఉద్దేశంతో మేము పదహారు రోజుల నుంచి సమ్మె కార్యక్రమం చేస్తుండాం ఇంతవరకు కూడా ప్రభుత్వం నుండి ఎటువంటి స్పందన లేదు కాబట్టి మాతో దాదాపుగా ఇరవై రెండు పనులు చేపిస్తున్నారు ఏ ప్రా ఏ ప్రాజెక్టు చేయలేని పనులన్నీ కూడా అన్ని డిపార్ట్మెంట్ పనులు కూడా మాతోనే చేపిస్తా లాస్ట్కు మమ్మల్ని ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉంటే ఈ ప్రభుత్వానికి ఎటువంటి సీమ గుట్టినట్టు కూడా లేదు కాబట్టి ఇప్పటి నుంచైనా మా సంస్థకు సీవుగా ఉన్న డాక్టర్ కృష్ణమోహన్ గారు మమ్మల మా బాధలను అర్థం చేసుకొని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించేదానికి మాకు ప్రభుత్వం నుంచి రావాల్సిన బెనిఫిట్లను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొని పోకుండా ఇప్పటికి కూడా ఆయన ఒక రిపోర్ట్ మూలకంగా ఇప్పటికి కూడా మా సీఈఓ ఆఫీస్ నుంచి సీఎం ఆఫీస్కి ఇంతవరకు కూడా రిపోర్ట్ బాగాలేదంటే మాకు పనిచేస్తున్న ఈ కృష్ణమోహన్ సీఈఓ గారు ఏం ఎవరంటే ఒక రిటైర్డ్ అయిన రిటైర్డ్ అయిన ఎంప్లాయ్ ఏనను మాకు కమీ సీఈఓగా పెట్టి మా సమస్యలను అర్థం చేసుకోకుండా మామూలు పదహారు రోజుల నుంచి చాలా ఇబ్బందులు గురి చేస్తున్నారు మా మేము ఇబ్బందులు గురైన ఇబ్బంది లేదు కానీ మా మహిళా సభ్యులకు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఇప్పుడు పండగలు వచ్చినాయి వాళ్ళు ఏదన్నా పది రూపాయలు అప్పు తీసుకోవాలన్నా కూడా తీసుకోలేని స్టేజ్లో బ్యాంకులకు పోయి తీసుకోలేని స్టేజ్లో మహిళలను ఇబ్బంది పెడతారు కాబట్టి మాకంటే కూడా మా బాధలను అర్థం చేసుకోలేకపోవచ్చు మీరు ప్రభుత్వం వారు మహిళా బాధలైన అర్థం చేసుకొని వాళ్ళకు తగు న్యాయం చేసేదానికి మేము అడుగుతున్న న్యాయమైన కోరికలను వెంటనే స్పందించాలని మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం మా మహిళలు అయితే రోజు మీకు ఏ విధంగా ఉందో కానీ అధికారులకు మాకైతే కానీ ప్రతిరోజు ఫోన్ చేసి సార్ మేము పదివేలు అప్పు తీసుకోవాలి సార్ మాకు ఆరోగ్యం బాగలేదు ఈ విధంగానే అడుగుతున్నారు విభజన హామీలను అమలు చేయకుండా రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేసిన మోడీ ఆరవ తేదీన జరగనున్న సమావేశంలో తెలుగు ప్రజలకు క్షమాపణలు చెప్పాలని ప్రభుత్వ విప్ మాణిక్య వరప్రసాద్ డిమాండ్ చేశారు కడప జిల్లా పర్యటనకు వచ్చిన ఆయన ముందుగా ఆర్ఎన్బీ అతిథి గృహానికి చేరుకున్నారు అనంతరం అక్కడే మీడియాతో మాట్లాడారు సుప్రీంకోర్టు బెంచ్ ని రాయలసీమలో ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు ప్రతిపక్షం అనేది ప్రజా సమస్యలపై పోరాటానికేనని పదవి ఉంటేనే ప్రజా సేవ చేస్తామని చట్టసభలకు కూడా హాజరు కాకపోవడం వైసీపీ రాజకీయ దివాలు కోరుతనానికి నిదర్శనమని అన్నారు వైసీపీ నాయకులు ఇప్పటికైనా వారి తీరును మార్చుకోవాలని లేని పక్షంలో ప్రజలు బుద్ధి చెబుతారని హెచ్చరించారు మోడీ ప్రధానమంత్రి గారు అయిన తర్వాత బీజేపీ కేంద్రానికి రావాల్సిన అనేక అంశాల్లో చిన్న చూపు చూసింది మరి ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే విభజన చట్టం హామీలని తొంగలో తొక్కేసింది మోడీ ప్రభుత్వం రాజధాని నిర్మాణానికి నేను ఢిల్లీని తనదనే రాజధాని నిర్మిస్తాను అమరావతికి ఎంతో సహాయం చేస్తా అని చెప్పి చివరికి ముష్టిగా పదిహేను వందల రూపాయలు పదిహేను వేల పదిహేను వందల రూపాయలు పదిహేను వందల కోట్ల రూపాయలు వేశాడు నలభై మూడు వేల కోట్ల రూపాయలతో ఇప్పుడు రాజధానిలో నిర్మాణ పనులు ప్రారంభ జరుగుతూ ఉన్నాయి ఎక్కడ నలభై మూడు వేల కోట్లు ఎక్కడ పదిహేను వందలు మోడీ దాన్ని ఒకసారి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకి తనకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చినందుకు మోడీ గారు రేపు ఆరో తారీఖు రాబోతున్నాడు వచ్చే ముందు తెలుగు ప్రజలకి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకి క్షమాపణ చెప్పాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను కడప ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ దాని విషయం మాట్లాడు కడప ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ నిర్మాణానికి ఏంటి అడ్డంకులు కడప ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ ఇవ్వాలని చెప్పి విభజన చట్టంలో ఉంది హామీ ఇచ్చారు చట్టాన్ని అమలు చేయడానికి ఎందుకు మోడీ ప్రభుత్వం తాత్సారం చేస్తూ ఉంది వెంటనే మోడీ కడప ప్రజానీకానికి తెలుగు ప్రజానీకానికి క్షమాపణ చెప్పాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తాను అదేవిధంగా రాయలసీమ వెనుకబాటుతనాను ఉత్తరాంధ్ర వెనుకబాటుతన తను కొలహండి కేబిహెచ్ పార్క్ ప్యాకేజ్ ఇస్తామని చెప్పారు కలహండి ప్రాజెక్ట్ ఇస్తామని చెప్పారు దాని విభజన చట్టంలో ఉంది అది ఆ హామీని ఎందుకు నెరవేర్చలేదు రాయలసీమ వెనుకబాటుతనానికి ఎవరు అడ్డంకిగా ఉన్నారు ఎందుకు నువ్వు ఆపావు దాన్ని క్షమాపణ చెప్పాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తాను రాయలసీమ అభివృద్ధి గురించి బీజేపీ పెద్దగా మాట్లాడుతూ ఉంది పెద్ద పెద్ద కబుర్లు చెప్తాము ఎందుకు కేబీకే ప్రాజెక్ట్ ఎందుకు ఇవ్వలేకపోయింది మోడీ రేపు ఆరో తారీఖు క్షమాపణ చెప్పి దాని మీద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను అదేవిధంగా రాయలసీమకి రాయలసీమకి దక్షిణ భారతదేశంలో సుప్రీంకోర్టు బెంచ్ ఉండాలి అదే కనుక నేను సుప్రీంకోర్టు బెంచ్ని రాయలసీమలో ఏర్పాటు చేయాలని కూడా నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను రాయలసీమ ప్రాంతంలో కర్నూలు కానీ కడప కానీ ఎక్కడైనా సముచిత ప్రదేశంలో సుప్రీంకోర్టు బెంచి 
అత్యున్నతమైన న్యాయస్థానం బెంచి దక్షిణ భారతదేశంలో ఉండాలి అది కూడా రాయలసీమలో ఉండే విధంగా బీజేపీ డిమాండ్ చేస్తున్నాం దాని వెంటనే మోడీ ప్రకటించాలని కూడా డిమాండ్ చేస్తాం ఈ దేశంలో ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలన్నీ విధ్వంసం అయిపోయాయి కోర్టులు సిబిఐ ఈడీ అనేక సంస్థలని రాజ్యాంగ పరిధిలో అనేక సంస్థలని నిర్వీర్యం చేశారు రాజ్యాంగం యొక్క ఉనికినే ప్రశ్నార్థకం చేసిన మోడీ ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలని ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థకే మోడీ అడ్డంగా మారాడు ఆయన క్షమాపణ చెప్పాలి రాష్ట్ర ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను రాష్ట్ర ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి అనేక చట్టపరంగా రావాల్సిన హామీలు చట్టం బయట ఇచ్చిన హామీలు ఇవన్నిటి కూడా వెంటనే అమలు జరపాలి లేకపోతే మోడీని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు క్షమించరని చెప్పి మోడీ గారికి నేను హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాను అందుకని భారతీయ జనతా పార్టీ వాళ్ళు ఏ పార్టీలో ఉన్నా వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు ముందు ఆ రాష్ట్రానికి పార్టీలో పనిచేస్తున్న వాళ్ళంతా తెలుగు వాళ్ళు ముందు మీరు తెలుగు వాళ్ళుగా తెలుగు రాష్ట్ర అభివృద్ధికి చట్ట ప్రకారం విభజన చట్టం ఏమిచ్చారో ఆ హామీలు నెరవేర్చమని ప్రధానమంత్రి మోడీ గారిని డిమాండ్ చేయండి అదేవిధంగా చట్టం బయట ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చమని డిమాండ్ చేయండి పోలవరకు సహాయం చేయమని చెప్పండి వెంటనే రాజధానికి నిధులు రిలీజ్ చేయమని చెప్పండి విశాఖ రైల్వే జోన్ వెంటనే ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి కడప ఉక్ ఫ్యాక్టరీని వెంటనే ప్రారంభించాలి లేకపోతే మోడీని తెలుగు ప్రజలు క్షమాపణ చెప్పరు తెలుగు ప్రజల ఉసురు బీజేపీ తగులుతుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం రాష్ట్రంలోనే న్యూ ఇయర్ బిగ్గెస్ట్ పార్టీని ప్రొద్దుటూరులోని రాయల్ రిసార్ట్స్ లో ప్రత్యేకంగా నిర్వహించనున్నారు సినీదారులు ప్రముఖ టీవీ కమేడియన్స్ ఇతర టీవీ కమేడియన్స్ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనబోతున్నారు ప్రతి ఏటా రాయల్ రిసార్ట్స్ లో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది అందులో భాగంగా రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటిన రాయల్ రిసార్ట్స్ లో ప్రముఖ హీరో సునీల్ కమేడియన్ బిత్తిరిసత్తి యాంకర్ శ్రీముఖి తో పాటు ఈటీవీ పటాస్ టీం సభ్యులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనబోతున్నారు ఈ సందర్భంగా రాయల్ రిసార్ట్స్ నిర్వాహకులు న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ కు సంబంధించిన పోస్టర్స్ ను ఆవిష్కరించారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రముఖ వైద్యురాలు డాక్టర్ వై పద్మలత ఈవెంట్ నిర్వాహకులు రాజీవ్ వర్మ మార్కెటింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సంజీవ్ సంపత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రతి ఏడాది నిర్వహించే న్యూ ఇయర్ వేడుకల కన్నా మరింత వెరైటీగా ఉత్సాహంగా ఉంటాయని నిర్వాహకులు తెలిపారు డైరెక్టర్ రాకేష్ రెడ్డి గారు డైరెక్టర్ అండ్ వేణు సార్ డైరెక్టర్ సో వీరందరూ మేనేజ్మెంట్ అంతా రెండు వేల పద్దెనిమిది ఈవెంట్ని చాలా గ్రాండ్గా చేద్దామనుకుంటున్నాం డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ని సో ఈ ఈవెంట్ ఏంటంటే స్టార్స్ అందరూ విచ్చేస్తున్నారు డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ మనకి సునీల్ వస్తున్నాడు యాంకరింగ్ సీముకి బిత్తిర్ సతి ద మోస్ట్ కమేడియన్ అండ్ మనకి పటాస్ నుంచి ఫుల్ టీమ్ వస్తుంది డి టీం నుంచి డ్యాన్సర్స్ వస్తున్నారు బోల్ బేబీ బోల్ నుంచి సింగర్స్ వస్తున్నారు సో ఈసారి ఏంటంటే అంటే రాయలసీమలో అనేది బిగ్గెస్ట్ ఈవెంట్ మనం చేస్తున్నాం సో ఈవెంట్కి మీరు అందరూ ఇచ్చేయాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం ఈ ఈవెంట్ మా ఈవెంట్స్ వాళ్ళు సంయుక్తంగా మేము నిర్వహిస్తున్నాం అండ్ దీనికి స్పాన్సర్ అక్షయ హాస్పిటల్ వాళ్ళు స్పాన్సర్షిప్ చేస్తున్నారు సో ఈ ఈవెంట్ని ది బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ చేయాలని మరీ మరీ కోరుకుంటున్నాం కడప జిల్లా రాజంపేట పట్టణంలో గురువారం వైసీపీ పార్లమెంటరీ బీసీ అధ్యక్షుడు పసుపులేటి సుధాకర్ ఆధ్వర్యంలో అఖేపాటి భవన్ నుంచి ఆర్టీఓ కార్యాలయం వరకు బీసీల హక్కుల సాధన కోసం భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ ర్యాలీలో జిల్లా వైసీపీ అధ్యక్షుడు అఖేపాటి అమర్నాథ్ రెడ్డి పార్టీ శ్రేణులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు బీసీల పట్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైఖరిని నిరసిస్తూ వైఎస్సార్సీపీ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా వ్యాప్తంగా పిలుపునిచ్చారు ఇందులో భాగంగా వైసీపీ నేతలు బీసీ సాధన సమితి వారు పట్టణంలో ర్యాలీ చేశారు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం బీసీలకు హామీలిచ్చి మోసం చేశారని వైసీపీ అధినేత జగన్ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే వారికి న్యాయం జరిగేలా చర్యలు తీసుకుంటామని అఖిపాటి అమర్నాథ్ రెడ్డి తెలిపారు కడప జిల్లా బద్వేల్లో తపాల శాఖ ఉద్యోగులు నిరవధిక సమ్మె చేపట్టి నేటికి మూడో రోజు చేరుకుంది గత మూడు రోజులుగా నిరవధిక సమ్మె చేస్తున్నప్పటికీ జీడిఎస్ జేసీఏ తపాల శాఖ ఉన్నతాధికారులతో చర్చలు జరపకపోవడం దారుణమని పరువు ఆపోయారు ఈ సందర్భంగా వర్కింగ్ కమిటీ ప్రెసిడెంట్ భాస్కర్ రెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడుతూ జీడిఎస్ కమిటీ ప్రధాన సిఫార్సులు అమలు చేయుటకు జీడిఎస్ జేసీఏ తపాల శాఖ ఉన్నతాధికారులతో చర్చలు జరిపి పరిష్కరించుటకు శక్తి వంచన లేకుండా ప్రయత్నించినా తపాల శాఖ ఉన్నతాధికారుల నుండి ఎటువంటి సానుకూల స్పందన లేదన్నారు తపాల శాఖపై ఒత్తిడి పెంచడానికి డివిజన్ సర్కిల్ ఆల్ ఇండియా స్థాయిలో పోరాట కార్యక్రమాలు నిర్వహించినా తపాల శాఖ అధికారులు స్పందించలేదని మండిపడ్డారు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో నిరవధిక సమ్మెలోకి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని తెలిపారు బీబీఎంలు కాంపోజిట్ అలవెన్స్ ఐదు రూపాయల నుండి పదహారు రూపాయలకు పెంచాలని 
పెయిడ్ లీవ్ సంవత్సరానికి ముప్పై రోజులకు పెంచి నూట ఎనభై రోజుల వరకు దాచుకునే అవకాశం కల్పించాలని కోరారు అంతేకాకుండా అరవై ఐదు సంవత్సరాల కంటే ముందు రిటైర్డ్ కావాలని కోరుకునే జీడిఎస్ ఉద్యోగులకు జీడిఎస్ కమిటీ సిఫార్సు చేసిన మూడు రకాల వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ స్కీమ్లు అమలు చేసి బ్రాంచ్ ఆఫీసులకు మరియు జీడిఎస్ ఉద్యోగులకు ఎనిమిది గంటల పనిని మంజూరు చేయాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో నాగేంద్ర కుమార్ లక్ష్మీనారాయణ బీవీరావు తదితర తపాల ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు ఆ రోజు గవర్నమెంట్ అన్ని ఇచ్చాము మేము సంతకాలు చేశాము మేము సాలి మంచి సాలించినాము సాలించిన తర్వాత ఎటువంటి వర్క రెండు వేల పద్దెనిమిది జూన్ నుంచి జీతం నుంచిదే కానీ ఎటువంటి మాకు అధ్యక్షులు కానీ రావాల్సిన ఏమి ఇవ్వలేదు ఎంతవరకు చూసినా కానీ ఇవ్వకుండా మళ్ళీ సైకిల్లో పోవచ్చు సైకిల్ నడిచిన కూడా ఏమి పలకలేదు ఇప్పుడు మళ్ళీ సైకిల్లో పోయవచ్చు అంత మొదలైంది దేశవ్యాప్తంగా సైకిల్ చేస్తాను మాకు అమలయ్యే వరకు ఈ సైకిల్ మేము ఆపేకు వచ్చినలేదు దీని పూర్తి అందరూ మద్దతు ఇస్తారు మాకు రావాల్సినటువంటి అధ్యక్షులు మాకు జీడిఎస్కు సీనియారిటీ లేదు చిల్డ్రన్స్ ఎడ్యుకేషన్ లేదు ఎడ్యుకేషన్ లేదు ఆరోగ్య స్థితి లేదు ప్రభుత్వం నుంచి మేము ఉద్యోగం అని ఏ పథకాలు మాకు రావడం లేదు దీని గురించి ఆలోచించి మాకు వెంటనే అమలు చేయాలని కోరుకుంటున్నాను రఘురామ్ రెడ్డి నేను ప్రెసిడెంట్ ఉన్నాను మా మా సమస్యలు ఏంటంటే మొన్న మేలు బంద్ జరిగినప్పుడు అన్ని హామీలు నెరవేర్చామని ఒప్పుకున్నారు కాకపోతే కొన్ని హామీలు నెరవేర్చాను కొన్ని ఫుడ్ ఫీల్ చేయాల్సిన ఓటర్లో మాకు ఎనిమిది గంటల పని భారం కల్పించి సివిల్ సర్వెంట్లుగా మమ్మల్ని గుర్తించాలనేది మెయిన్ పాయింట్ రెండోది వచ్చేసి పన్నెండేళ్లకు ఇరవై నాలుగేళ్లకు ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలకు రెండు ఇంక్రిమెంట్ సీనియారిటీ బట్టి ఇంక్రిమెంట్ ఇస్తామన్నారు అది కూడా ఏం ఇవ్వాల ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసి ఐదు లక్షలు ఇస్తామన్నారు అది లక్షలకే సచేసారు ఇవన్నీ కమలేష్ చంద్ర ఇచ్చిన కమిటీ రిపోర్ట్ ప్రకారము అన్నీ అమలు చేసి మా మా సాధక బాధలను గవర్నమెంట్ గుర్తించి మమ్మల్ని ఆదుకోవాలని కోరుకుంటున్నాము కోరుకుంటూ విరమించుకుంటాను గ్రామీణ తపాల ఉద్యోగులు ఐక్యతగా వర్జిల్లాలి మేము గత మే నెలలో పదహారు రోజులు సైక్ చేసినాము కంప్లీట్ చేసిన కమిటీ రిపోర్ట్ ప్రకారము మాకు ఇవ్వాలనే మేము చెప్పినాము సైక్ చేసినప్పుడు ఓకే అని చెప్పి మాకు ప్రభుత్వము చాలా అన్యాయం చేసినది మేము చెప్పిన కోరికలు చేతకుండా సమయం ఓకే అని చెప్పి అన్యాయం చేసింది అందువల్ల మేము మళ్ళా ఈ నిన్న పద్దెనిమిది తారీఖు నుండి మళ్ళీ సైకిల్ దిగినాము దేశవ్యాప్తంగా ఆల్ ఇండియా గ్రామీణ తపాల ఉద్యోగులు సైకిల్లో పాల్గొన్నాము మా నిర్ణయ కంప్లీట్ చంద్ర రిపోర్ట్ ప్రకారము మా సమస్యలు తీర్చి మమ్మల్ని ఆదుకోవాలని కోరుకుంటున్నాము కనీసము కనీస వేతనం ఇరవై వేల లేకుండా ఆరు వేలు ఏడు వేలు పదివేల జీతంతో ఎలా బతకాలి ఫీజు పిల్లల ఫీజు నియమించమెంట్ లేదు మెడికల్ అలవెన్స్ లేదు ఎటువంటి అలవెన్స్ లేకుండా మా బతుకు చాలా ఘోరంగా ఉండదు ఈ విధంగా మా సమస్యలు తీర్చి ప్రభుత్వానికి తెలియజేస్తున్నాయి రాజకీయ వినాయకులు కానీ ఎంపీలు కానీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ మా తపాల ఉద్యోగులు ఆదుకోవాలని మేము ప్రతి ఒక్కరికి వినియోగించుకుంటున్నాము నాడు ఎన్నికల సమయంలో జర్నలిస్టులకు డబుల్ ట్రిపుల్ బెడ్రూమ్ గృహాలిస్తామని హామీలిచ్చి నేడు తిరిగి మూడు నెలల్లో ఎన్నికలు వస్తున్నాయని ఓ జీవోను విడుదల చేసి కాలయాపన చేస్తూ జర్నలిస్టులను సైతం నేడు మభ్యపెట్టడం దారుణమని కడప జిల్లా రాయచోటి ప్రజా సంఘాల నాయకులు అన్నారు కడప జిల్లా రాయచోటిలో జర్నలిస్టుల ఇంటి స్థలాల సాధన సమితి పేరుతో జరుగుతున్న రిలే దీక్షలు నాలుగు రోజుకు చేరుకున్నాయి దీక్షలకు ప్రజా సంఘాల జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులు పెద్ద ఎత్తున హాజరై మద్దతు తెలిపారు సుమారు రెండు వేల మంది విద్యార్థులు జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల నుంచి కంసల వీధి గాంధీ బజార్ ఠానా మీదుగా మహారాలీ నిర్వహించారు బంగ్లా కూడలిలో మానవహారం నిర్వహించారు అనంతరం బస్టాండ్ మీదుగా తహసీల్దార్ కార్యాలయం చేరుకున్న విద్యార్థులు ధర్నా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ధర్నాను ఉద్దేశించి వక్తలు ప్రసంగిస్తూ ఎండనక వానక ప్రజా సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ వృత్తిని వేయించుకుంటే ప్రస్తుత ప్రభుత్వ జర్నలిస్టుల సంక్షేమం గాలి కొదిలిస్తుందని దుయ్యబట్టారు ప్రజలకు ఎలాగ మబ్బి పెట్టా వచ్చిందో ఈ రో ఈరోజు విలేకరులకు కూడా మబ్బి పెట్టాలని చెప్పి తలించి ప్రత్యేక జీవో తీసుకొచ్చి ఇన్న స్థలాలు ఇస్తామని చెప్పి ఈరోజు విలేకరుల మధ్య ఆశలు రేకెత్తించి ఈరోజు నిమ్మక నీరెత్తులు విహరించడం చాలా మేము బాధ దాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తాం అలాగే ఈ జిల్లా కలెక్టర్ కానీ స్థానిక అధికారులు కానీ ఇంతవరకు జీవో విడుదల చేసి మూడు నెలలు అవుతున్నా కూడా ఇంతవరకు ఎక్కడ కూడా స్థల సేకరణ జరగకపోవడం చాలా బాధకరం ఎందుకంటే జనవరిలో కానీ ఫిబ్రవరిలో కానీ ఎన్నికలు కూడా చే సందర్భాలు ఉన్నాయి అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి అందుకే వాళ్ళు కుట్ర పూరితంలో భాగంగానే ఈ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వము జీవో తీసుకొచ్చి ఊరికి మబ్బి పెట్టి అందరికి విలేకరులకు సైట్ ఇచ్చేస్తున్నాం ఇండ్లు ఇచ్చేస్తామని చెప్పి అందరిని మబ్బి పెట్టి ఈరోజు మొత్తం అందరినీ కూడా దిగ్బాంతి గురి చేస్తుంది ఎందుకంటే ప్రజలకు 
ప్రభుత్వానికి వారధ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ ధనాన్ని నిరంతరం కాపాడుతున్నటువంటి ఈ పాత్రికేయులే పాత్రికేయులకి న్యాయం జరిగినప్పుడు ఇక సామాన్య కూలీలు కానీ సామాన్య పల్లె ప్రజలకు కానీ రైతులు కానీ ఈ ప్రభుత్వం నుండి ఎలాంటి మేలు జరుగుతుందో మనం ప్రశ్నించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఏదేమైనా కూడా ఈ చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి గారు ఆయన పెద్ద అబద్ధాల కోరు అది ప్రపంచానికే తెలుసు ఎందుకంటే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి నాయకుల్లో ఒక నిమ్మర ఉన్న అబద్ధాలు వ్యక్తి అతను కాబట్టి ఈ రోజు అందరం మబ్బి పెట్టాను విలేకరులు ఎలా మబ్బి పెట్టాలని చెప్పి ఆయన పదహైదు సంవత్సరాలుగా వేచి ఉన్నాడు ఈ రోజు ఖచ్చితంగా ఆయన ఈ జీవో తీసుకొచ్చి మబ్బి పెట్టాడు మనం కూడా అందరిలాగా మబ్బి చేసిన మబ్బి పెట్టేటే మనం కూడా మబ్బి పెట్టాడు పాత్రికేయులను కూడా కాబట్టి ఈ రోజు పాత్రికేయుల రోడ్డు మీదకి వచ్చారంటే మనం యావత్ ప్రజానికం యావత్ ప్రజా సంఘాలు ప్రజా ప్రజలు ప్రజాస్వామ్యం దిగ్భ్రాంతి గురయ్యే పరిస్థితి వచ్చేసింది ఎందుకంటే ప్రజల పక్షాన అట్లా మంచిని అట్లా చెడును ఎత్తు చూపించే పాత్రికేయులకు వాళ్ళు కనీసం ఉండడాన్ని స్థలం సేకరించకపోవడం చాలా బాధకరం కాబట్టి ఈ రోజు పాత్రికేయులు రోడ్డు ఎక్కారంటే మనందరం కూడా ప్రజలు ప్రజాస్వామికవాదులు కొంచెం అప్రమత్తం అయి వాళ్ళు న్యాయమైన కోరికలకు మనం మద్దతు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని చెప్పి ఈ రోజు ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు విద్యార్థులతో కలుపుకొని ఒక భారీ ర్యాలీ ఒక ఐదు వేల మందితో ర్యాలీ చేయడం జరిగింది భవిష్యత్తులో కూడా మేము మరింత మరింత మందిని సంఘటపరిచి ఈ రోజు రైతులతో కూలీలతో ప్రజలతో మమ్మీరమై ఆందోళన చేస్తున్నటువంటి జర్నలిస్టులకు న్యాయమైన కోరికలు డిమాండ్ సాధన కోసం వాళ్ళకు మేము నిరంతరం మద్దతుగా ఉంటామని చెప్పి ఈ రాయలసీమ ఎస్సీ శాఖల సంఘం తరఫున మేము పూర్తిగా మద్దతు ఇస్తున్నాం మేము కోరుకుంటున్నాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా వెంటనే విలేకరులకు స్థలాలు సేకరించి వాళ్ళకి ఇల్లు మంజూరు చేయకపోతే మీరు ఖచ్చితంగా వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మీరు ఖచ్చితంగా మీకు మా విలేకరుల పక్షం కానీ ప్రజా సంఘాల పక్షాన కానీ మీకు తప్పకుండా మేము సరైన ఒక నిర్ణయం తీసుకుని మీకు గుణపాఠం చెప్తామని కూడా ఈ సందర్భంగా మేము హెచ్చరిస్తూ మేము సెలవు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఆందోళనకు దిగిన వైఎస్ఆర్సిపి బీసీ నాయకులు ఎన్నికల సమయంలో బీసీలకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చాలని డిమాండ్ తక్షణమే ఇంటి స్థలాల మంజూరుకై కడప జిల్లా రాయచోటిలో నాలుగో రోజుకు చేరుకున్న జర్నలిస్ట్ రిలే దీక్షలు పెద్ద ఎత్తున మద్దతు తెలిపిన ప్రజా సంఘాల నేతలు జిల్లాలో పర్యటించిన ప్రభుత్వ విప్ మాణిక్యాలరావు ప్రతిపక్ష వైసీపీ కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఆరోపణలు గుప్పించిన మాణిక్యాలరావు ఇవి ఇప్పటివరకు వార్తా విశేషాలు మరిన్ని విశేషాలతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే